e se ele tem perfil realmente de ser candidato ao Estado de São Paulo, que ele é do Rio de Janeiro. É, o, o, o título é uma prerrogativa da, da, da Câmara Municipal, né? os vereadores entenderam, é um ato político, né? Teve, é um ato de apoio político, até porque né, eu acho que ele já começa mal quando declara um domicílio eleitoral que não é verdadeiro, né? Eu não sei o que a legislação diz em detalhe, mas parece que o Ministério Público já está apurando isso, mas acho que é um mau exemplo acima de tudo. Né? Você, por conveniência, lembra até a época de Sarney. Isso, isso, lembra quando o Sarney trocou o título para o Amapá para ser candidato a senador? Né? Saiu do Maranhão e foi para o Amapá. É, é um péssimo exemplo. Então, isso lembra um pouco essa estratégia. Eu não concordo, eu acho que já está começando mal. Né? É, se morasse aqui há mais tempo, tivesse um vínculo melhor. Agora, a lei mesmo, eu não sei como funciona, se essa ação do Ministério Público vai dar alguma coisa, não vai dar, aí não sei. Mas é, acho que já é um péssimo exemplo, né? esta de saída. É, vejo que é, o fato dele ser carioca, de ser de outro Estado, é, independente dessa questão legal e moral, né? o Estado de São Paulo foi construído por pessoas que vêm de fora. Né? A gente tem muita gente de fora aqui. Nesse aspecto eu não vejo problema. A diferença é que quem vem de fora vem para se dedicar, para oferecer ao Estado primeiro, para depois ser colher. Ser, é, 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 e aqui é o contrário, ele vem para tirar votos do cidadão para depois entregar algo ao Estado. Essa é a única diferença. Eu não sei se o cidadão do Estado é, vai ver isso com bons olhos, mas aí na, na eleição é que a gente vê. Claro que ele já tem um, um número de votos daqueles bolsonaristas né, que estão diretamente ligados ao presidente, independente de quem ele fosse, né? É, já teria essa, essa votação de saída. Agora, a rejeição no Estado de São Paulo ao Bolsonaro é muito grande e ele vai ter que enfrentar isso também. O primeiro importante, eu sou o único candidato que não sou o candidato do Bolsonaro, não sou o candidato do PT e não sou o candidato do Dória. Né? É, então, eu sou o candidato de fato que é uma via diferente dessas que estão aqui. Eu vejo que se a população é, querer ficar mais ou menos com mais do mesmo, ela vai optar pelo candidato do Dória. Né? É, se a população quiser ver aqui é, esse governo de extremos, como a gente está vendo no governo federal, ela vai optar pelo candidato do Bolsonaro. E o Lula, com esse histórico que a gente sabe, como é por aqui em São José, eu falei, deixei claro, essa franquia de corrupção e poder, que é o PT, vai optar pelo candidato do PT. Então, a gente, de fato, é uma proposta, nós é, temos uma proposta diferente, de um jeito de fazer política e de fazer gestão. É isso que a gente tem que aproveitar todos os espaços. No, na eleição passada, eu fiz minha escolha pelo Geraldo Alckmin, né, no primeiro turno, e depois fiz minha opção entre o Lula, entre o Haddad e o Bolsonaro, pelo Bolsonaro. Me arrependi, mas fiz né, minha opção. É, eu sou a favor sempre de votar, não votar branco, nem nulo, e de um homem público sempre dizer qual foi o seu voto. Eu não fiz campanha né, com o meu nome associado ao Bolsonaro. Uhum. Né? É, o Bolso Felício não existiu. Não, existiu. <risos> não mas eu é, acabei fazendo essa opção é, a qual eu até me arrependo e agora eu busco um terceiro nome que eu acredito que ainda deva surgir é, no cenário federal para que eu possa. Mas o PSD deve deixar isso livre para cada um definir.